வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் சீமன்ஸ் ஸ்டெப் செவன் சிமேட்டிக் மேனேஜர் ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேரில் எப்படி ஹார்ட்வேர் கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ப்ராஜெக்டில் போய்ட்டு நார்மலாக இன்செட் கொடுத்துட்டு ஸ்டேஷனில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இல்லை ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ எது வேணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி விண்டோ க்ரியேட் ஆகும் ஸோ அதில் ஹார்ட்வேர்க்குள்ளே போகணும் ஓகேவா ஹார்ட்வேர் ஆல்ரெடி ஓப்பன் வச்சுருக்கேன் ஸோ இது ஹார்ட்வேர் விண்டோ ஸோ இந்த ஹார்ட்வேர் விண்டோவில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு பிஎல்சியில் இருக்க எல்லாமே நம்ம சொல்ல போகிறோம் என்ன பவர் சப்ளை மாடியூல் யூஸ் பண்ணுறோம் என்ன சிபியூ டைப் யூஸ் பண்ணுறோம் என்னென்ன சிக்னல் மாடியூல்ஸ் சிக்னல் மாடியூல் இஸ் நத்திங் பட் ஐவோ மாடியூல்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து பிஎல்சிக்கு சொல்ல போகிறோம் நான் ஹார்ட்வேரில் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கான்ஃபிகர் பண்ணணும் ப்ளஸ் இந்த மாடியோட ஐவோ அட்ரஸ் இந்த மாடியோட ஐவோ அட்ரஸ் ஸ்டார்டிங் என்ன என்டிங் என்ன ஸோ இதெல்லாமே நம்ம இந்த ஹார்ட்வேர் கான்ஃபிகரேஷனில் கொடுக்க போகிறோம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் டெலிவரி பண்ணிடுறேன் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன்சர்ட் இன்சர்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ இதில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன ஆப்ஜெக்ட் இன்சர்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற லிஸ்ட் வரும் ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு விண்டோ வரும் உங்களுக்கு ஹார்ட்வேர் கேட்டலாக் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு இங்கே இல்லை அதை எப்படி எனபிள் பண்ணணும்னா வியூவில் போய்ட்டு கேட்டலாக் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கேட்டலாக் வந்துடும் ஸோ அப்படி இல்லைனா இன்னொரு வழியில் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ஐக்கான் இங்கே இருக்குது இது வந்து கேட்டலாக் ஐக்கான் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஹார்ட்வேர் கேட்டலாக் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறது வந்து ரேக்டப் பிஎல்சின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அது வந்து எப்படி கான்ஃபிகர் பண்ணுறது நான் எக்ஸாம்பிள் வந்து சீமன்ஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எடுத்திருக்கேன் ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸ்டேஷனில் சிமேட்டிக் த்ரீ ஹண்ட்ரடில் ரேக் ஸோ இப்போ நான் ரேக்கில் தானே எல்லா இதுவுமே மவுண்ட் பண்ண போகிறேன் நம்ம இங்கே பார்த்த பிஎல்சி எப்படி இருந்துச்சு இங்கே பாருங்கள் ரேக் டைப்பு ஒரு ஒரு மாடியில் நான் மவுண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஓகேங்களா ஸ்லாட் ஸ்லாட்டில் ஸோ அதை தான் இங்கே பண்ண போகிறோம் ஸோ முதல் அதுக்கு ரயில் க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் ரயில் ஸோ இந்த ரயிலில் தான் நம்ம வந்து சொல்ல போகிறோம் எந்தெந்த மாடியூல் எங்கே பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஒன்றுன்றது டிஃபால்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா பவர் சப்ளை மாடியூல் ஸோ பிஎஸ் எங்கே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் எந்த பிஎஸ் யூஸ் பண்ண போகிறீங்களோ எந்த பவர் சப்ளை யூஸ் பண்ண போகிறீங்களோ அது சிபியூ கெப்பாசிட்டி பொறுத்து இருக்குது ப்ளஸ் எவ்வளோ ஐவோ மாடியூல்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் பிஎஸ் ஃபைவ் நாட் செவன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் பிஎஸ் த்ரீ ஜீரோ செவன் ஃபைவ் ஹேம்ஸ் இதை செலக்ட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஸோ செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிபியூ ஸ்லாட்டு ஃபஸ்ட்டு பவர் சப்ளை செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிபியூ அது உங்களுக்கு தெரியலாம் இன்சர்ட் ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்லாட்டுக்கு எதுவும் வந்து உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குமே அது மட்டும்தான் உங்களுக்கு காமிக்கும் சரிங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இன்சர்ட் ஆப்ஜெக்ட் கொடுக்குறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன வந்து இந்த ஸ்லாட்டில் எது எது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஸோ அதை மட்டும் தான் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்லாட்டில் பவர் சப்ளை செகண்டில் பார்த்தீங்கன்னா சிபியூ ஸோ அந்த சிபியூவில் நீங்கள் எது வேணுமோ சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இந்த சிபியூ த்ரீ ஒன் த்ரீ சியில் பார்த்தீங்கன்னா இது இன்டெக்ரேட்டடாகவே டிஜிட்டல் இன்புட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிஜிட்டல் அவுட்புட் சிக்ஸ்டீன் ஆளாக இன்புட் அஞ்சு ப்ளஸ் ஆளாக அவுட்புட் ரெண்டு ஸோ இதெல்லாமே டிஃபால்ட்டாக இருக்குது ஸோ தேர்ட் ஸ்லாட் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்ஃபேஸ் மாடியூல் ஸோ இன் இன்சர்ட் ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்லாட்டுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குமோ அதுதான் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ இதுக்கு வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிறது இந்த இன்டர்ஃபேஸ் மாடியூல் ஓகேங்களா கொஞ்சம் சிஸ்டம் ஸ்லோவாக இருக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இன்டர்ஃபேஸ் மாடியூல்னா என்னென்னா சொல்கிறேன் இப்போது ஓகே இன்டர்ஃபேஸ் மாடியூல் அப்படின்னா ஒரு பிஎல்சி சிஸ்டம் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க ஓகே காசு இந்த மாதிரி இருக்குது உங்களுக்கு ஐஓஸ் யூஸ் முடிஞ்சு போச்சு ஓகேவா இன்னும் ஐஓஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதே மாதிரி ஒரு ரேக் வச்சு அந்த ரேக்கில் ஐஓ மாடியூல்ஸ் ப்ளஸ் பவர் சப்ளை மாடியூல்ஸ் நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணணும் பவர் சப்ளை மாடியூல்ஸ் எதுக்குன்னா அந்த இதில் ஐஓ மாடியூல்ஸ்
டிஜிட்டல் இன்புட் அவுட்புட் ஸோ எல்லாமே அது ஆனால் இன்புட் அவுட்புட் எல்லாமே அது எங்கே பார்க்கலாம்னா நீங்கள் எஸ்எம் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எஸ்எம்னா சிக்னல் மாடியூல் ஸோ சிக்னல் மாடியூல் எல்லாமே இன்புட் அவுட்புட் பேஸ் பண்ணுது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி டிஜிட்டல் இன்புட் இந்த டிஐ டிஓ இது ரெண்டுமே வந்து ஒரு மாடியூல்லையுமே இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபஸ்ட்டு இருக்க எயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்புட்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இருக்க எயிட் பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ இப்போ காமிக்கிறோம் பாருங்கள் ஸோ இங்கே இருக்குல்ல ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு செட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் ஸோ இந்த செட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட் ஸோ ஒரே மாடியூலுமே உங்களுக்கு இன்புட் அவுட்புட் ரெண்டுமே எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி மாடியூல்ஸும் இருக்குது ஓகேங்களா தனியாகவுமே இருக்குது தனியாக ஒரு இன்புட் மாடல் இருக்குது தனியாக ஒரு அவுட்புட் மாடல் ஸோ இதெல்லாமே வந்து மாடியூல் டைப்ஸ் உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏசி டைப் வோல்டேஜ் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த டைப் நீங்கள் மாடியூல் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை டிசினால் டிசி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இதை இன்சர்ட் பண்ணுறேன் ஃபோர்த்தில் ஓகே ஃபோர்த் அண்ட் ஃபிஃப்த்தில் சேம் சிக்ஸ்த்தில் டிஓ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு மாடல் இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறேன் டிஓனா டிஜிட்டல் அவுட்புட் சேம் வோல்டேஜ் நீங்கள் செக் பண்ணும் அதோட ஆப்ரேட்டிங் ஸோ எவ்வளோ கெப்பாசிட்டி இருக்கும் அந்த மாதிரி அந்த ஐஓ மாடியூலில் என்ன டைப் ஆஃப் இன்புட்ஸாக கனெக்ட் பண்ண போகிறீங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி கரண்ட் ரேட்டிங் வேஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பண்ணியாச்சு ஸோ இதை வந்து சேவ் அண்ட் கம்பைல் கொடுக்கணும் சேவ் அண்ட் கம்பைல் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே இப்போ என்ன ப்ராசஸ் நடக்கும்னா இந்த நீங்கள் சேவ் அண்ட் கம்பைல் கொடுக்குறப்போ நீங்கள் பண்ண அசைன்மெண்ட்ஸில் ஏதாச்சும் தப்பு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு சிஸ்டம் வந்து டயக்னோஸ் பண்ணும் அப்படி எதுவும் தப்பு இருந்தது அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு இதில் உங்களுக்கு விண்டோவில் காமிச்சிடும் ஸோ இப்போ வந்து டிஜிட்டல் இன்புட் அவுட்புட் மாடியூல் இருக்குது இதோட அட்ரெஸ் மாற்றணும்னா எப்படி மாற்றுறதுன்னா இந்த மாடியூல டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே அட்ரெஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் டேப் ஸோ இதில் போயிட்டு நீங்கள் ஸ்டார்ட் ஜீரோ எண்ட் ஒன் ஓகேவா ஸோ அப்படின்னா என்ன இது வந்து டிஐ சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன்னா இதை வந்து சிக்ஸ்டீன் பிட் இன்புட் ஸோ சிக்ஸ்டீன் இன்புட் உங்களால் கனெக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த இப்போது ஸ்டெப் செவனோட ஐஓ அட்ரெஸ்ஸிங் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டு செவன் ஓகே ஸோ ஜீரோ டு செவன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இப்போ அது அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆக்டல் நம்பர் சிஸ்டம் அட்ரெஸ்ஸிங் ஓகே ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் டிஃபால்ட்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு ஸ்டார்ட் வந்து ஜீரோ எண்டு வந்து ஒன் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் ஆகி ஒன் பாயிண்ட் செவனில் முடிஞ்சிடும் ஸோ சிக்ஸ்டீன் இன்புட் முடிஞ்சிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் டிஃபால்ட்டாகவே ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ இந்த மாதிரி வந்துடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து நீங்கள் மாற்றிக்கணுன்னா இந்த சிஸ்டம் டிஃபால்ட் இருக்குல்ல இதை வந்து அன்டிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களால் மாற்றிக்க முடியும் ஸோ ஃபைவ்ன்றது சிக்ஸ் நான் கொடுக்குறேன் ஒரு சம்திங் ஒரு டென் கொடுத்துக்கிறேன் எயிட் நைன் ஆல்ரெடி டிஓக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நான் டென் கொடுக்குறேன் ஸோ டென் லெவன் ஏன்னா இது வந்து சிக்ஸ்டீன் பிட் ஓகேங்களா ஸோ டென் லெவன் முடிஞ்சது இப்போ வந்து அவுட்புட் மாற்றுறதுனாலுமே உங்களுக்கு அட்ரெஸ்ஸில் போயிட்டு சிஸ்டம் டிஃபால்ட் இருக்கும் ஸோ இங்கே நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் அன்டிக் பண்ணால் மட்டும் தான் மாற்ற முடியும் அது வரைக்கும் உங்களால் மாற்ற முடியும் சிஸ்டம் டிஃபால்ட் வந்து ஆப்ஷன் எனபிள் இருந்துச்சுன்னா சிஸ்டமே அசைன் பண்ணிக்கும் ஸோ அதை தான் நீங்கள் வந்து ப்ரோக்ராமிங்கில் யூஸ் பண்ணணும் அப்படி இல்லை நீங்கள் வந்து எனக்கு ஒரு இந்த அட்ரெஸ் தான் வேணும் பர்டிகுலராக அப்படின்னா நீங்கள் இதை அன்டிக் பண்ணிட்டு இங்கே நீங்கள் அட்ரெஸ் கொடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இது தான் டோட்டல் ஹார்ட்வேர் கான்ஃபிகரேஷன் இது வந்து உங்களுக்கு போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ லெவன் இந்த மாடியூலாம் இன்சர்ட் பண்ணி முடிச்சிங்கன்னா திருப்பி இன்னொரு ரேக்கு இந்த மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணி ஸோ அதில் நீங்கள் வந்து ஐஓஎஸ் கான்ஃபிகர் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ எல்லாம் முடிச்சுட்டு சேவ் அண்ட் கம்ஃபைல் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதாச்சும் இரடு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு காமிச்சிடும் ஓகேங்களா இப்போ ஹார்ட்வேர் கான்ஃபிகரேஷன் பற்றி சொல்லியிருந்தேன் மாடியூலாம் இன்சர்ட் பண்ணும் ஸோ ஸ்பெக்கு வந்து நீங்கள் எப்படி பார்க்கணுன்னா மாடியூலில் ஸோ மாடியூல் ரைட் ஹேண்ட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்பெக் இருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்பெக்கு வச்சு தான் நீங்கள் வந்து ஹார்ட்வேர் கான்ஃபிகரேஷன் விண்டோவில் இன்சர்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து மாடியூலுக்கு சப்போஸ் சிபியூ பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே
ஸ்பெக் இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்பெக் தான் நீங்கள் வந்து கொடுத்து க்ரியேட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ க்ரியேட் பண்ணிட்டீங்க ஸோ இப்போ வந்து ரெண்டு மாடியிலும் எது இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணணும்னா இந்த ஸ்லாட் தான் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டிவைஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் வந்து ரெண்டு இன்டர்ஃபேஸ் ஐ மீன் ரெண்டு மாடியிலும் இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ அடுத்த மாடியில் இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணணும்னா இதை தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் ஓகே இப்போ வந்து பராமீட்டர் எல்லாமே அசைன் பண்ணிட்டீங்க கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டீங்க இப்போ வந்து இதை நம்ம வந்து மாடியூலுக்கு சொல்லணும் நான் கான்ஃபிகர் பண்ணது எல்லாமே ஸோ இந்த ரெண்டு ஐக்கான் தான் சீமன்ஸ் சிமெண்டிக் மேனேஜரில் அப்லோட் அண்ட் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற டூ ஐக்கான்ஸ் ஓகே ஸோ ஆரோ வந்து டவுன்வோர்டில் ஃபேஸ் பண்ணி இருந்துச்சுன்னா டவுன்லோட் டு மாடியூல் அப்படின்னா நீங்கள் பண்ண பராமீட்டரை பிஎல்சிக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இது அப்வர்டில் இருக்கிற ஆரோ நீங்கள் வந்து நீ பிஎல்சியில் இருக்க ப்ரோக்ராம் ப்ரோக்ராமிங் டிவைஸுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு மீனிங் ஓகேங்களா சப்போஸ் நீங்கள் பண்ண வந்து பராமீட்டரில் ஏதாச்சும் எரர் காமிச்சது அப்படின்னா உங்களுக்கு சிபியூ வந்து ஸ்டாப் போர்டு வந்துடும் ஸோ அப்போ நீங்கள் வந்து எப்படி டயக்னாஸ்டிக் பண்ணணும்னா என்ன ப்ராப்ளம்னு நார்மல் ப்ராஜெக்ட் விண்டோ போயிட்டு பிஎல்சியில் போனீங்கன்னா டயக்னாஸ்டிக் ஸ்டெட்டிங் வரும் ஸோ இந்த ஹார்ட்வேர் டயக்னாஸ்டிக் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களால் போயிட்டு என்ன என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது ஹார்ட்வேரில் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு சொல்லிவிடும் நீங்கள் மாற்றினீங்கன்னா ஓகே ஆகிடும் ஸோ இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணால் பிஎல்சி மஸ்பி ஆன்லைனில் இருக்கணும் ஸோ நான் பிஎல்சி இல்லாத பண்ணுறதுனால சும்மா உங்களுக்கு இப்படி தான் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் ஸோ இதுக்குள்ளே போனீங்கனாலே உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிடும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் டவுட்ஸ் எதுவும் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லை ஏதாச்சும் வீடியோ இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் ஸோ சஜஷன் சொல்லலாம் கமெண்ட்டும் சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வ